22 yıllık dostum, yıldızların ardındaki yıldız. Birçok insanı parlattım. Bu işin sırrı ne? O kadar girişken bir çocuktum ki beni kapıdan kov, ben camdan sana merhaba, ben geldim Gerçekten diyebilirdim. Mi? Aman paraya ihtiyacım var, bu işi de yapayım dediğim her şeyi de cofladım. Ben göz teması kuracağım, hı hı. aşk bu. O nankörlüğü yapan var mı? Ah çok. Ya. Yani görmen lazım. Anneler mi? Anneler. Ay senin üzüldüğün anneler. Evet. Hem Demet Akalın'ın iletişim danışmanısın Hı-hı. değil mi? Aleyna Tilki'nin de menajerisin. Hı-hı. Magazinde bazen şey görüyorum. Demet Akalın Aleyna'ya bir şey söylüyor. Aleyna Demet Akalın'a bir şey söylüyor. Bu durumda sen ne yapıyorsun? Bir Sezen Aksu'da bunu böyle görüyorum. Bir de sen de. Yani sevdiği insanları çok erken kaybeden insanlarsınız. Ölümlü dünya. Herkes ölecek. Sonuçta herkes bir beyaz kefe, bir pamuk. <gülüyor> Bitti. Herkese merhaba. Bugün o kadar çok mutluyum ki 22 yıllık dostum, yıldızların ardındaki yıldız Özgür Aras konuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> çok mutlu bana. Valla aylardır peşindeyim. Evet Özgür. Ya, öncelikle özür diliyorum. Yani Estağfurullah. O kadar bir karışık zaman dilimi Hı-hı. geçirdim ki hem işlerin yoğunluğu sonrasında da en yakın arkadaşımın kaybı Hı-hı. sağ ol. Hı-hı. Öyle derken e, böyle hiçbir şey yapasım yoktu. Evet. Şimdi yeni yeni ve hemen sözümü tutmak için buradayım. Valla çok mutlu oldum. Gerçekten umudu kesmiştim artık. <gülüyor> çok Parkan gerçekten. senden önce gelecek diyen neredeyse. <gülüyor> Herkes tanıyor biliyorum. Bütün Türkiye biliyor ama yıldızların ardındaki yıldız gerçekten. Çünkü 22 yıldır tanıyorum ben Özgür'ü. 22 yıl önce bu sektöre daha ilk başladığımda da e, gerçekten çok başarılı bir menajerdi, iletişimciydin. 22 yılda böyle hani 22 bin kat üzerine koyarak koyarak koyarak sen kendi başına bir yıldız oldu zaten. Bunları ee, duyabilmek. Ama iltifat değil yani Hı, hani biliyorsun. Benim ilk gittiğim röportajlardan birinde hatta çok uzun uzun sohbet etmiştik. İlk tanıdığım iletişim danışmanıydın. O zaman Cüneyt Ortan'la evet. beraber çalışıyordum. O zamanki ismi basın danışmanıydı. Basın danışmanıydı <gülüyor> evet. Ve gerçekten dünyanın en şeker insanıydı. Hala öyle bir de hiç de değişmedi. <gülüyor> Şimdi bu başarının sırrı ne Özgür? Yani bu kadar çok yani... Şöyle yıldızların toz alıcısıyım demişsin bir röportajı da çok tatlı ee, ama e, birçok insanı parlattın. E, bu işin sırrı ne? E, birbirine güven Hı. ve çok çalışmak. Ben e, sabah beş buçuk e, en geç altıda uyanıyorum. E, bütün medya takibi tarıyorum. Ondan sonra e, hayat başlıyor. E, yani Erken kalkan, erken yol alır Hı-hı. şeyi ve plan program en önemlisi. Hı-hı. Bütün şey buradan geçiyor. Hı-hı. Yani mesela 5.30-6'da kalktın, medya takipten çalıştığın starların... Hayır sadece çalıştığım değil. Ben iyi bir stalkerim. Kim ne yaptı, Aa. ne etti, A'dan başlayıp Z'ye kadar kimin nerede ne haberi çıkmış, neden bahsetmişler, gündem ne, neler oluyor, nerede sahneye çıkıyorlar hepsini bir Hı-hı. şekilde... E, takip ediyorum. Ra- rakipleri de takip ediyorsun. E, tabii. Ha, başarının sırrı biraz oradan mı? E, yani rakipler ne yapıyor, ne söylüyor, neler oluyor piyasada Hı-hı. bunu bilmek en önemli e, şeylerden bir tanesi bana Doğru, göre. Doğru tabii. Türkiye'nin en ünlü isimleriyle çalışıyorsun. Kimileriyle menajer olarak, kimileriyle iletişim danışmanı evet. olarak. E, birkaç tane sayalım mı? Yani şu anda e, İrem Derici, Simge, Ece Seçkin ve Alena Tilki'nin menajerliğini yapıyorum. Hı hı. Seda Sayan, Gülben Ergen, Oğuzhan Koç e, basın danışmanlığını yapıyorum. Süper. Şimdi e, saydığın isimler arasında iki isim çok dikkatimi özellikle çekiyor. İrem Derici ve Alena Tilki. E, müzik dünyasının haşarı prensesleri. E, zor mu onlarla çalışmak? Şimdi ben hep aynı şeyi söylüyorum. Zorluk derken neyi soruyorsun mesela? Yani böyle hani bizim medyadan gördüğümüz böyle ikisi de eli avuca sığmaz. Deli dolu filan. Kontrol edilemez gibi hani bir e, durum Şimdi var ya. Şimdi ikisi için de e, bir kere çok çalışkanlar. İrem Derici'ye ne ders verirsen Hı. dersini sular, seller gibi ezberler e, ve e, peki alana kadar e, eksiksiz yerine getirir. Hı hı. E, hani zaten o çılgın oluşu onu o yapan hı hı. insanların kalbine giden yolda 
e, fethettiği şey o deli dolu hali. Evet. Aleyna Tilki de öyle. Yani e, baktığın zaman kendi oynamıyor. Fütursuz. Evet yani baktığın zaman neyse hı hı. o ve e, başarının sırrı sahici olmak. Şimdi e, yani yanlış hatırlıyor olmayayım böyle Okan Boyegül'ünü çok seviyorum. E, onun ben da de böyle, çok seviyorum. E, onun da böyle hani şey yüreği ağzında ya. E, Aleyna Tilki'den bir gün konu açıldığında şey dedi. Akıl sağlığı yerinde mi onun? Kendisi çok mu akıllı? <gülüyor> Yıllarca zeki. işte zaten zeki insanlar <gülüyor> evet. delidir. Değil mi? Evet. Yani baktığın evet. zaman e, yıllarca onun da bir sürü deliliğini gördük. Tatlı delilikler. Tatlı delilikler evet. yani e, ama onların hepsinin zekadan olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynen. E, eskiden benim zamanımda diyeyim şimdi yaşımız çıkacak o yine ortaya. Benim zamanımda basın danışmanlarını şöyle e, kırmızı çizgi yani basın danışmanları sanatçıları çizgiler çizerlerdi. Çerçeveler çizerlerdi. Bunu konuş bunu konuşma derlerdi. Şimdi diyorsun ki mesela e, İrem Derici ve Aleyna Tilki örneğinden yola çıkarak yürekleri ağzında fütursuzlar falan. Şimdi böyle şeyler kalmadı anladım. Ben hiçbir yani. zaman böyle bir basın danışmanı olmadım. E, çünkü işte Gerçek olan e, yani orada bir rol yaptırıyorsun ve hı hı. bir kendi olmaktan çıkıyor. Hı hı. O e, işte hani yalan demeyeyim de gerçek değil hani sahte Sahilikten olan bir şey. Evet. O gerçek olmadığı hı hı. için hı hı. ben e, her zaman ke- kişinin kendi olmasından yanayım. Hı. Ama sen aynı zamanda da çok iyi bir kriz yönetmenisin o zaman. <gülüyor> Evet, işte yani baktığın zaman e, benim işimi yapan herkes her an ünlüler dünyasındaysan her an kriz olabilir. Menajer denmesinden hoşlanmıyorsun kendine değil mi? E, çünkü neden biliyor musun? E, Türkiye'de menajerlik yapan çok insan var. E, ben de e, altıma o titrin yazılmasından hoşlanmıyorum. Hı. Neden? E, bu iş emek istiyor. Çok başarılı ins- isimler var Hı-hı. piyasada. Gerçekten Hı-hı. hakkını yiyemem. Ee, ama e, emek, tecrübe yıllar gerektiren bir şey. E, çaba gerektiren bir Hı-hı. şey. E, i̇ki insan tanımakla menajerlik ya da telefonla bakıp e, iş bağlamakla aynı e, işi yapan insanlarla adımın alınmasından hoşlanmıyorum. Hmm. Ve ben sadece e, menajerlik yapmıyorum. Yani ben işte krizi de çözüyorum. Hı-hı. Ben basın bültenine de e, bakıyorum. Sahnesine de bakıyorum. Repertuarına da fotoğraf karesine de benim yaptığım iş e, diğer meslektaşlarımdan bir tık farklı. Artık hani tabii çok büyüdün ve kalabalık bir ekiple çalışıyorsundur. Evet, tabii. Her şeyi yine de kendin kontrol ediyor musun? Her şey. <gülüyor> Her şeyi ben bilmem lazım. Kontrol freak misin? Kontrol freak eskiden daha çoktum. Hı-hı. Ama e, şöyle bir şey. Yani işte benim tecrübem, benim gördüğüm e, sahada çok oluşumun nedeniyle bazen ufak detaylar kaçabilir. Hı-hı. O yüzden son onay benden geçerse e, içim rahat. Yani biri de bana bir şey sorduğunda... Bilmiyor olmak istemem. Tabii. Sen de artık kendi dalında bir starsın. Senin menajerin var mı? <gülüyor> Kendim Özgür Eras menajerim. <gülüyor> Te- teşekkür ederim. Evet e, baktığın zaman ben kendi işimin starıyım. Çünkü e, her e, mesleğin e, kendine göre bir starı vardır. Hı hı. Bir bankanın genel müdürüne git. O da e, o koca e, banka ve şubelerin hı hı. starı odur. E şimdi programın starı sensin. Yani baktığın zaman burada burada bir yapım şirketi var. O yapım şirketinin bugünkü starı sensin. E, i̇şini layıkıyla yapan, e, göz önünde olan herkes işinin starı. Ben de kendi işimin kendi starıyım. Evet ama menajerin yok. Menajerim yok. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru ellerde e, Özgür Eras'a teslimim. Ya zor olmuyor mu? Şöyle bir şey. Ben... E, Beni bir örümcek gibi düşün, hı hı. ahtapot gibi düşün. Benim bir sürü ayaklarım var hı hı. ve e, hepsi aynı işe hizmet ediyor. Hı hı. Özgür Aras diye bir marka var. O markanın kollarıyım, hı hı. kolları kitap yazıyor, aralarda televizyon programı yapıyor, radyo programı yapıyor, köşe yazıyor, işte sosyal sorumluluk projeleri, hı hı. bir sürü şey. Ama bunların hepsi 
aynı şeye hizmet ediyor. O aynı şeye hizmet ederken Özgür Aras'ın hizmet ettiği ünlülere de evet. ziyaret ediyor. Tabii. Ee, ben ne kadar e, meşgul olursam o kadar meşgul ediyorum insanları. Hı hı. İnsanlardaki hata görünür olmayı e, ünlü olmayı bir şey zannediyorlar. Görünür olmak e, ünlü olmak sabun köpüğü. Değil mi? İlk dönem o heves ya hı hı. doğal olarak bir iş yapıyorlar hayalini kurdukları işte ışıklar bir camiye Diyorlar ki her yere çıkalım. Hı hı. Sabah programında da gözüküyor, yemek programında <gülüyor> da gözüküyor, magazine de gidiyor, bir ona da gidiyor, öbürüne de veriyor. Sonra zamanla anlıyor ki gittiği yer ona hizmet etmiyor. Doğru. Hizmet etmediği için de bir şey olmuyor. Hı hı. Yeni bir iş yapıyorum. Hı hı. Ee, yeni daha doğrusu dört tane iş yapıyorum. Dördünün de stratejisini belirleyerek şey yapıyorum. Nereye yapacağız? Hmm. Biz bu şarkıları söylerken nerede sahne almak istiyoruz? Hı hı. Soruyorum sen nerede sahne almak istiyorsun? Hı hı. Seni kimler beğensin istiyorsun? Hı. Yani işte bunları anlatırsa hı hı. ona göre fotoğraf çekimi, Doğru. ona göre repertuar seçimi, hı hı. bilet kesebilmek hı hı. çok önemli bir şey. Türkiye'de bir sürü kendini ünlü zanneden e, şarkısı çıkmış Patladı zanneden, hı hı. çalıyor, şarkıları hakkını yeme, hı hı. E, sahneye de çıkıyor hı. ama bilet kesemiyor. Hı. Para kazanamıyor dolayısıyla. Para kazanıyor, playback işler ha. yapıyor, para kazanıyor hı. ama bilet satamıyor. O etki başka bir şey doğru, ben de yani bilet alıp gitmek için e, büyük bir etkisinin olması lazım ismin. İşte, bu da müşteriyi hı hı. tanımakla. Doğru. Evet. Onu her yerde görsen hı hı. gidip harbiyeye konsere bilet ve para verip izler misin? Şimdi sen sorunca hayır. Hiç düşünmemişim bu arada ben bunları. İşte bunu <gülüyor> evet. kimse düşünmüyor ki. Etki bu etki sonra, evet. Işte sonra hı hı. ben bir şey yapınca hı hı. insanlar zannediyor ki benim evimde sihirli değnek var. <gülüyor> ben bunun için kazandığım çok parayı Yasemin hı hı. gittim bu e, pazarlama iletişimi için e, seminerlere... Hı. E, workshoplara e, işte o hani bazen yılda bir kere olur büyük konferanslar evet. vesaire Hı-hı. iyi bir paralara Hı-hı. ben onlara paramı verip Hı-hı. kazandığım paranın çoğunu verip gittim. Algı var ya evet. menajer dediğin şey e, şarkıcının çantacısı. Derlerdi eskiden. İşte halen de diyorlardır. E, baktı işte o şeyde kendimi görmüyorum ben. Tabii ki değil. İşte ben kendimi görmediğim için de Kendimi ayırmak istediğim Anladım için şimdi iletişim seni, danışmanı evet. diyor, diyorum. Anladım. 22 yıl önce de baktığın zaman işte ben çok önemli bir okuldu benim için Zerrin Özel Okulu. Yani hmm. alaylı başladım ama. Evet ona gelelim. Yani senin yolunu Zerrin Özel mi açtı? Evet ben e, Ankara'da hmm. e, hayali bir bakanın veya milletvekilinin özel kalem müdürü olmak isteyen bir çocuktum. Çünkü gördüğüm o dünya benim için çok şeydi, renkli ve e, heyecanlıydı. Ben e, bir yönetim ve sekreterlik okuyup e, bir bakanın veya bir milletvekilinin özel kalem müdürü olacaktım. Sonra bir gün hı hı. Bodrum'da Zerrin Özel ile karşılaşıp tanışmam benim hayatımın yönünü değiştirdi. Hı. Sonra sinsilere halinde e, Ahmet San girdi hayatıma. Hı hı. Yani Ahmet San benim için bambaşka bir okul Tabii. oldu. Yani şu anki işimin e, prensipleri e, kuralları baktığın zaman bana Ahmet San'dan yadigardır. Hmm. Evet bir dönemin böyle hani yurt dışı konserleri vesaireler değil mi? Ya da yurt dışından gelen starların buradaki organizasyonları hepsi Ahmet San'dan yani sorulurdu. Işte yani evet. düşünse ben öyle bir okulun hı hı. içinde e, birebir dirsek temasında olabildim. Ama seni mecliste düşünmeye çalışıyorum şu an. Ben kendimi düşünüyorum hala. Evet, hala istiyor musun? Çok. Kimin mesela? Hayır öyle şey değil. Ben siyasetin içinde olmayı istiyorum. Ben hmm. Bodrum'a belediye başkanı olmak istiyorum. Yani Aa. çocukluk hayalim. E, yani bir gün bir şekilde bu işlerden Allah sağlık verir, uzun ömür verirse e, Bodrum'da belediye başkanlığı. Yani siyasetin içinde olmayı istiyorum. Bodrum senden iyisini mi bulacak? <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani, Bütün o. oylar özgüre. <gülüyor> Hadi bakalım. <nasıl gülüyor> Bütün oylar özgüre yani aynen. Peki özgür. 
Sen sönük bir yıldızı da parlatabilir misin? Sönük bir yıldızı da parlatabilirim. Hı. Ama parlatmak dediğin şey ne? Onu aç bana. Parlatmak de, kastın ne? Yani kim gibi diyeyim? E, i̇sim vermek kimseye şey evet, yapmayalım. Yani, şimdi. E, şimdi mesela diyelim ki çok iyi sesim yok. Çok iyi fiziğim yok ondan sonra. Ama ünlü olmak istiyorum. Sahnede olmak istiyorum. Ünlü ve sahnede olmak Hı. istiyorsan olabilir. Sürdürülebilirliği önemli. Hı. İyi fotoğraf, iyi söylem. İşte sahneye çıkacaksa Hı. bunları hazırlayıp Hı -hı. sunabilirsin. Hı -hı. Görsellik önemli diyorsun. E, gör, yani iyi bir e, fotoğraf, iyi bir görsel hafızada kalacak bir şey. Evet. E, İşin önemli kısımlarından biri. Ama sonuçta o fotoğraftakini sahnede gerçeğini göremezse fotoğrafta gördüğün... İşte onu ona göre yapmak gerekiyor. Hı. Ben bazen işte hep aynı savaşı veriyorum. Ve yine işimdeki başka bir şey. Ben bir stylistle çalışmaya bayılıyorum. Çünkü Hı. ekip işi bu. Yani fotoğrafçı bir ayağı, makyöz, kuaför, Hı. styling, e, işte grafiker. Hı. Yani biz bir ekibiz. E, ekibin e, bir parçası olmazsa olmaz. Ama bazı e, arkadaşlar geliyor. Sen mesela siyah giymeyi seviyorsun. Hı hı. Kırmızı sana olmuyor. Hı hı. Sana kırmızı giydirmeye çalışıyorlar. Ha, evet. Bunu evet. bilmedikleri hı hı. için e, o kareyi hı hı. yanlış veriyorlar. Hı hı. İşte her şey sürdürülebilir olmalı. Devamı. Bir sonuk yıldızı parlatabilirsin. Hı hı. Ama devamı da ne olur? Onun için garanti veremem. Diyelim ki e, tanınmamış no name biri geldi sana ve diyor ki işte ben bir albüm çıkaracağım ve sizinle çalışmak istiyorum. Ama sen şunu da anlatıyor musun? Mesela bazı isimler var ki e, bir albümle mesela duyduk ve bir dönemin çok popüler isimleriydi ama sonra söndüler. Unutuldular. Yani hani şöhretin tadını alıp bir de sonra bunu kaybetmek var. Bir de onun psikolojisi var. O da öyle. Mesela Hı. gördük e, BBG evi gördük. Evet. Ondan sonra e, Popstar gördük. Akademi Türkiye gördük. Hı hı. Ondan sonra Benim Stilim gördük. Hı hı. Bir sürü e, dönemsel e, ünlüler çıktı. Hı hı. Fenomenler çıktı. Evet. Yeri göğü inlettiler. Üretimi olmayan e, hiç kimse bir şey yapamaz. Hı. Üretim olması gerekiyor. Hı. Şöhret işte. Sabun hı. köpüğü. Hop sabun böyle Koyarsın sabun burada durur. Hı hı. Sonra bir müddet sonra o sabun böyle fışt olur, soğulur, akar gider. Hı hı. Lavabonuza köpürtün. Hı hı. Ee, o giderden yavaş yavaş kendi gider. Evet. Onun gibi. Üreteceksin. Hı hı. Her, ben bütün ünlülerime söylüyorum. Hı hı. Yani şarkı çıktı. Boşluk yok. Hı hı. Şimdi mesela rap dünyası patladı diyorlar. Evet. Adamlara o kadar saygı duyuyorum ki. Hı. O kadar güzel... Sistemi oturtturdular ki hiç böyle görüyor musun böyle şarkısı çıkıp da bir yıl iki yıl bekleyen hiç Kıpır bir mi? ayda bir Tabii. üretiyorlar hı hı. sürekli çağ değişti çağ ayak uydurmak gerekiyor doğru ha ben işte evde oturuyorum benim şarkım var mısır patlağı gibi patlıyor hı hı. tüketiyoruz başkası geliyor eskiden hı. starlık vardı şimdi bir fenomenlik var. E, fenomenlik geçici bir şey. Değil mi? Starlık kalıcı bir şey. Evet. Baktığın zaman yani şimdi Sezen Aksu'ya bakıyorsun. Star. Ajda Pagan'a bakıyorsun. Star. Fenomenlere bak. Yeni yeni isimler. Bir dönem çok popüler. Şimdi ismini görmüyoruz. Yeni dönem isimlerinden senin böyle hani geleceğin starı dediğin kim var? Ya, baktığın zaman Aleyna Tilki. Yani Geleceğin starı. Evet. Mesela fenomenlerde de e, şunu atlamayayım. E, mesela Kerim Can Durmaz çıktı. Evet. Fenomendi konuşuyordu. İşte ilk e, Snapchat'te çıktı. Sonra Instagram'da bir şey yaptı. Hı -hı. Bak üretim var onda. Hı -hı. DJ'lik yaptı. Yani atıyorum ayda 30 gün var. 30 Hı -hı. gün bazen e, 34-35 iş yaptı ayda. Hı hı. Sonra o, onunla beraber bir sürü isim vardı. Şimdi Hı -hı. o isimlere bak yoklar. Kerim Can Durmaz var. Sahnede evet. Şarkı yapıyor. Hı -hı. Rimel yapıyor. Hı -hı. Ruj yapıyor. Üretim var. Hı -hı. Konuşuyor. Anlatıyor. İşte 
iki tane şarkı çıkarttı. Şimdi Hı-hı. gittiği yerde şov yapıyor. Hı-hı. Bunun gibi anlatmak istediğim evet, şey evet. ürettiğin zaman Hı-hı. yok olmuyor. Üretimle ilgili en önemli söyleyeceğim şey. Ah çenem açıldı. Ne güzel ama <gülüyor> zevkle dinliyoruz. <gülüyor> ee, üretimin önüne kimse geçemez. Tarkan'ın bu son çıkardığı şarkı. Tarkan ne yapsa yani adım atsa bugün hani hepsi haber. Ama yani hani bir bakıyorum Sadece toplumun... haber. Aha. Sadece haber. Ben Tarkan'ı çok seviyorum. Ben Benim hayatımda da çok önemli yeri var. Hı-hı. Ama baktığın zaman ben Tarkan'dan başka bir şey bekliyorum. Aslında. Başka bir şey yapması gerekiyordu. Evet. Ben o klibini de beğen- baktığımda beğenmedim. Bu benim fikrim. Hı-hı. Herkesin yaptığı işe saygı duyuyorum. Çünkü orada sadece Tarkan yok. Tabii. Arkada bir sürü müzisyen var. Tabii ki. Yani inanılmaz bir müzik kalite çıkartmışlar. Ama evet. benim beklentim başka bir şeydi. Evet. Öyle bir beklenti içinde misin? Ben öyleyim. Yani Tarkan ha. müzik olarak başka bir şey yapmalı. Bize başka bir şey vermeli. Türkiye'nin mega starı başka bir şey yapıyor olmalı. Baktığın zaman Sezen Aksu'da da üretim durmuyor. Durmuyor Bak, canım. E, kendi albümünü yaparken işte Şahin Şer'le bir şarkı yaptı. Hı. Okay Barış'la bir düet yaptı. Eee Şarkıların demo halleri e, belli aralıklarla YouTube'da çıkıyor. Hı hı. Yani genç nesle başka bir şekilde kafa tutuyor esasında Sezen Aksu. Tabii. Üretim var. Hı hı. Durmadan bir şekilde yeni şarkı hiç ara vermiyor. Hülya Avşar'ı nasıl buluyorsun peki? Bir dönem yani hani e, ne yapsa olay ne dese olay. Magazinin şifrelerini bilir Hülya Avşar. Evet. Bizim için de önemli bir figürdür. Ee, sahnelere dönüyor olması e, beni mutlu eden bir şey. E, baktığın zaman e, halen Allah Çok sağlığından güzel. Evet. E, ve güzelliğinden bir şey kaybetmediği için Allah hep böyle götürsün. E, ben hep Hülya Avşar'ı tembel bulurum. Öyle mi? Evet. Hmm. Yani e, böyle işte ben Hülya Avşar'ım e, Esasında doğru da işte diyorum ya onun baktığı pencereden bakmadığım için iyi proje gelsin iyi bir şey ya diye hı hı. ama mesela müzikle ilgili üretimi daha fazla olmalı. Yani mesela ben bu konuda Demet Akalın'ı çok takdir ediyorum. Sürekli iyi şarkı arıyor değil mi? Bundan bahsediyorsun herhalde evet. galiba. Yani o şarkılar böyle gökten zembirli inmiyor. Dinliyor, dinletiyor, istişare yapıyor filan filan. Yani Düşünüyordum bir ara diyordum ki yani bütün güzel şarkılar Demet Akalın'la mı gidiyor acaba ama hayır o arıyor aslında ve buluyor. buluyor. Eliyor eliyor i̇şte eliyor buluyor yani. Hülya Şer bir dönem sahneye çıkmadı. Hı-hı. Canı istemedi. Çünkü parası vardı ama yapmadı. Şimdi Hı-hı. çıkıyor yani Hı-hı. işte iyi yaptığı güzel biz seviyoruz Hülya Şer'i. Evet. Sevilmese dolar mı o mekanlar? Zorla birini götürebilir misin? Evet. Yani Hülya Avşar işini güzel yapıyor. O işte kendine dikkat ediyor. Güzel giyiniyor. Hı hı. Bir şey bir şey konuşturuyor kendini. Evet. Bunu evet. daha çok yapmadı bence. Yeni nesli e, yakalayamadı mı biraz? Yakalayamadı. İşte o, onun için gayreti yok ki. Hı. Öyle ki, bir gayreti yok. Çünkü ki yani aslında yeni nesilde yeni nesil e, akranları olan bir kız çocuğu var yani aslında çok rahat hani o şeyi yakalayabilir ne istediklerini Zehra'dan öğrenebilir aslında <gülüyor> değil mi? Evet ama işte öyle bir şey yok Hı-hı. ki onun yani o bambaşka bir şekilde e, her zaman farklıydı Hı-hı. o farklılığını orada götürüyor evet. e, yani bir de yeni nesil onlarla ilgilenmiyor baktığın zaman yani e, onların starları Onların ilgi şeyleri bambaşka. Hı hı. Hiç yeni nesilde sor 12-13 yaşında hiç kimse onlarla şey yapmıyor. Ya gerçi yeni nesil yani o yaştakiler yerli sanatçılar da tanımıyorlar. İşte Hepsi tanımıyorlar yabancı. işte o yüzden <gülüyor> e, on, yani evet. o, onlar onu tanımıyor. Hı hı. O, onlar da onu tanımıyor yani evet. karşılıklı Doğru. mutlular. Onlar kendi kitlelerine o şeylerine hı hı. hitap ediyorlar. <gülüyor> Peki anladığım kadarıyla şimdi mesela hem Demet Akalın'ın iletişim danışmanısın Hı-hı. değil mi? Aleyna Tilki'nin de menajerisin. Hı-hı. Şimdi lafı açıldı diye aklıma geldi. Yanlışsam düzelt ne olur? Magazinde bazen şey görüyorum. Demet Akalın Aleyna'ya bir şey söylüyor. Aleyna Demet Akalın'a bir şey söylüyor. Değil mi? Yani bu durumda sen ne yapıyorsun? Ya <gülüyor> onların bir şey kesişim kümesi olarak. Ama onların işte birbirlerine kendi 
şeyleri buna müdahale edemezsin ki. Öyle mi? O onun özgür düşüncesi. Hı. O da onunla ilgili özgür düşüncesi. Hı. Baktığın zaman geri geldiğinde diyor ki evet benim için o okeydir. Diyor ki ben başka bir şey bekliyorum. Ben nasıl fikrimi beyan Hı. ediyorum Tarkan'la ilgili. İkisi de birbirine yani ona karışmak ben şey değilim. Araya girmiyorsun. Yani hani terazi değilim, Hı-hı. yargı değilim. O yüzden beni e, çok bağlayan bir şey değil. Yani Demet Akalın'la Alena Tilki'nin arasında kalmadın. Hiç kimsenin arasında kalma. Hı-hı. Yani onlar onların e, şeyi, iletişim Hı-hı. dili. O, o ona bir şey söylediğinde cevap verme özgürlüğü var. Hı-hı. O da beğenip beğenmemeyi e, beyan etme özgürlüğü var. Demin yarım kaldı. E, televizyonculuktan e, sektörün bu tarafına geçiş yaptın. E, şöyle bir şey e, hani çocuk genişte girişken olmamın Ankara'da bana açtı bir kapıydı TRT e, öylelikle. Kaç yaşındaydın? 11. 11 yaşında çok üzüldüm <gülüyor> nasıl açtın o kapıyı? Yani şöyle bir şey işte ben o kadar girişken bir çocuktum ki beni kapıdan kov <gülüyor> ben camdan sana merhaba ben geldim Gerçekten diyebilirdim. Mi? Şimdi Bodrum'da Bodrumlu gönüllüler vardı e, Saynur Gelendos vardı e, benim de o çocukluktaki en önemli rol modelimdi Saynur. Hı hı. Ee, biz Ankara'ya yerleşince Saynur'un e, eli ayağı oldum ben Ankara'da. Hı. Bana diyordu ki mesela bir mektup var bunu işte çevre bakanına götür diyordu. Benim çocuk oluşum e, insanların dikkatini çekiyor. Beni hemen özel kalem müdürünün yanına alıyordu. Ben bıdır bıdır bıdır anlatırken özel kalem müdür mesela kolun altına alıyordu. Beni Bakan Bey ya kapıdan çıkarken ya bir şeyken Hı. diyordu ki böyle böyle ben mektubu veriyordum. Aa. Öylelikle işte gidip geldikçe mecliste dikkat çekiyor oldum. 11 yaşında. <gülüyor> e, o, sonra Çevre Bakanı e, Doğan Can Akgürek ve Sayın Rıza Akçalı iki çevre eski bakanımızda e, beni böyle dikkatle e, ve çalışkanlığımı görünce hep böyle etraflarında olayım istediler. Hı. Mesela benim mecliste giriş kartım vardı. O fotoğrafımı görsen e, kartta minicik böyle. <gülüyor> e, öylelikle girip gelirken hayatıma TRT girdi. Hı. TRT'nin çocuk haber ve genç haberi vardı. E, ben orada başladım. İşte montaj yapma meraklı da olduğum için hı hı. gidip montaj nasıl yapılıyor? E, o haber nasıl hazırlanıyor? E, time kodu nasıl alınıyor? Öylelikle bilerek başlıyorum. Geldiğimde de e, işi öğrenmiş olarak gelmiştim. Evet. Yani adam olacak çocuk gerçekten o zamandan belliymiş yani. E i̇şte Allah bir şekilde e, yolunu e, belirliyor. Sen Hı-hı. de on, onu bilirsen Hı-hı. bir şekilde doğru yolda yürümüş oluyorsun. Sanatçı seçerken diyeyim e, kriterlerin nelerdir? Yani her parası olan, her seninle çalışmak isteyen star seninle çalışabilir mi? Şöyle bir şey, parayla yaptığım hiçbir iş benim e, başarılı olmadı. Hmm. Yani hiçbir verim alamadım. Ya yani para, aman paraya ihtiyacım var, bu işi de yapayım dediğim her şeyde cofladım. Ben göz teması kuracağım, hmm. aşk bu. Hı-hı. Yani ama hani sevgili anlamında Anladım. aşktan bahsetmiyor. Kalbime bir şey dokunuyorsa Hı-hı. mümkünatı yok başarısız olmamasını. Bazen öyle bir şey oluyor ki tecrübe diyorum ya işte Hı-hı. bak ben de bazen e, şeye düşüyorum Tonga'ya. Böyle geliyorlar. Mesela anneyle geliyor. <gülüyor> yumuşak, yumuşak karnım. Anne ah işte çocuğum bir şey yapsın istiyorum. Ben böyle Eriyorum. Anlatıyorum bak hani ben size yardımcı olayım. İnatla bana diyor ki sen yap. Bak ne olur sana emanet edeyim. Sana emanet. Ee, i̇şte bir şey yapsın istiyorum. Anne şeyi. Hı-hı. Ben o anda böyle bir şey oluyorum. İnsani olarak Hı-hı. üzülüp hani o anne Hı-hı. mutlu olsun diye. Hı-hı. Ben anneyi mutlu edeceğim diye kendim mutsuz oluyorum. <gülüyor> kıyamam ya. Evet çünkü evet, doğru. Yani onda bir şey yok. Hı-hı. Şimdi anneye nasıl söyleyeyim senin oğlunda ya da kızında bak bundan daha iyi ses çıkıyor. Hiçbir şey yok. Aa. Ha, kadın üzülüyor yani çocuğu bir şey Tabii. yapsın. Parayı da veriyor. Sonra ben böyle yapıyorum. Size paranızı iade edebilir miyim? 
nasıl? Anneye mi diyorsun? Evet yani hmm. para ya olmuyor. Ben o parayı harcayamam hmm. ki. Ne, nasıl açıklıyorsun durumu? Ya olmuyor görüyorsunuz diyorum. Hmm. Çabalıyoruz bir şey olmuyor. Hmm. Yani o, ben o parayı harcayamam. Ben size hmm. vereyim. İnatla bazısı inatla şey yapıyor. Sonra hani şey oluyor ya ben yapamadı oluyorum. Ha bir de o var tabi. O nankörlüğü yapan var mı? Ah çok. Ya. Yani görmen lazım. Anneler mi? Anneler. Ay senin üzüldüğün anneler. Evet. Ben yani mesela sonra işte kendime diyorum ki ya sen kadına üzüldün. Evet. Bir de parasını da ver, vermek Hı-hı. istiyorsun. Yani parasının üstüne de yatabilirim. Evet. Ben sana hizmet verdim. Hı-hı. Yani ben emek harcadım. Ah, sen bir gün karşına dikili veriyor. Sen bunu yapmadın ki sen bunu etmedin ki bilmem ne der diye. Hmm, tabii evladı. E, evladı değil. Çünkü o şöhret olmak istiyor. Anne mi? Esasında o olmak istemiş. <gülüyor> olamamış. <gülüyor> Proje. İşte o hayata geçirmek istiyor Aa. onu. Bir kere başıma bir şey geldi. Bak bunu da anlatacağım hmm. sana. Şimdi bir anne deyince. <gülüyor> bir gün telefonum çalıyor. Diyor ki e, işte oğlum diyor e, oyuncu olmak istiyor diyor. E, böyle bir şeyler anlatıyor. Ne olur diyor işte bak diyor ben bir anneyim diyor. O kadar da yoğun bir dönem ki. Hı hı. Hani diyorum ki yoğunum işte ne olur affedin beni. Bir şey bir şey. Ay, o kadar ısrar ettiler ki bir gün dedim ki artık yani tamam buluşalım. Hı hı. Diyor ki. Oğlum diyor Kıvanç Tatlıtuğ gibi diyor. Yani şimdi Kıvanç Tatlıtuğ deyince bana bir Kıvanç Tatlıtuğ'yu bir e, görsel olarak tarif edebilir misin bana? Renkli gözlü, sarışın, evet, beyaz aynen, tenli, evet. uzun boylu biri. Kimselere benzemeyen. Ha, değil mi? Evet. Tamam dedim buluşalım. <gülüyor> Teşvike, İstanbul Teşvike'de e, caminin orada bir kafede buluştuk. <gülüyor> Geldi abla. Ve işte sağ olsun beni çok sevdiğini filan anlatıyor. Anne. Anne. Evet. Ee, dedim oğlunuz nerede? Gelecek birazdan dedi. Şimdi bana demişti ki Kıvanç Tatlıtuğ'a <gülüyor> benziyor. Şimdi her gelene bakıyorum ben kapıdan giren Hı. arkadaşa. Hiç sarışın, mavi gözlü, beyaz tanrı biri gelmiyor. Hı. Bir müddet sonra bir arkadaş geldi. Benim boylarımda <gülüyor> esmer, sa- esmer yani sakallı, Hı. siyah gözlü bir arkadaş. Hı. Başka biriyle mi karıştırdı acaba? Burak Öz çivit. Şimdi mi? ben <gülüyor> böyle döndüm. E, beyefendi kim dedim. Oğlum dedi bahsediyorum ya dedi. Şimdi baktım şey dedim oğlunuz kime, kime andırıyor dedim. Ha ben de dedim ki herhalde şey... Kıvanç Tatlıtuğ dedi. inanmış ona çünkü. Hmm. Ha Kenan İmrizalioğlu dedim. Kenan İmrizalioğlu'na benzeyecek hal var mı dedi. Bir de onu beğenmiyor. Dedim ki işte pes. Pes hani gerçekten şey, ya. E, Buza şeyine hmm. annesine güzel evet, gözükürmüş evet, gibi evet. bir şey. Evet. Böyle şeyler de var hayatta. Ben bunu annelerde görüyorum maalesef. Herkes kendi doğurduğuna aşık. Yani ben hatta bazen sosyal medyamda paylaşıyorum kedilerle falan doğurmadığını da sev diye. E, kimse kendi çocuğuna e, objektif yaklaşamıyor. İşte böyle hikayeler de var evet. yani. Ay nelerle uğraşıyorsun Özgür ya. <gülüyor> yani işte işimin tatlı yanı bu. Hmm. Ama yani aklımın sırrımın ermeyeceği şeyler de olabiliyor. Evet. İşte dönersek evet. konuya parayla yapabiliyoruz. E, Parasını Hı. alacağım diye yaptığım hiçbir Hı. iş başarı olmadı. Kriterim Hı. Hı. sadece kalbime dokunabilirse Hı. onunla çok uzun yol arkadaşlığı yapabiliyorum. Hayatımdaki isimlere bak. Hı. Hı. Yani Yon Cevcimik 30 sene, Zerin Özer 30 sene, e, Seda Sayan e, 19 sene, Gülben Ergen e, 23 sene. Hı. Hı. Yani Hı. Hı. böyle zaman dilimleri. Ya biraz önce Hülya Avşar'dan bahsettik. Ee, yani hani Gülben Ergen ve Seda Sayan için de sormak istiyorum. Benim gördüğüm e, Gülben Ergen zaten çok çalışkan. İkisi de çalıştım. Seda Sayan'la da çalıştım. İkisi de çok çalışkan. Ve çağı da yakaladılar. Ben öyle görüyorum. Sen Ben de katılıyorum sana. Çünkü işte yani bir şekilde üretiyorlar. Evet. Bir şekilde varlar. 
e, yeniliği takip evet. ediyorlar. Mesela şarkı seçmek konusunda Gülben Ergen de biraz önce Demet Akal'ın örneğinde e, dinlemek şey. işte işleri bu. Çok iyi. Evet. Bunun için mesai harcıyorlar. Evet kesinlikle. Yani... Her gelen şarkı mesela duymak isterler. Hı hı. Yani e, gelen her şarkıyı yollamalısın onlara ve bir şekilde onlarla dirsek de ben o şarkı olmadı ama belki başka şarkı gelir. Hı hı. Ha dinledim bitti yoktur onlarda. Hı. Seda Sayan'ın bir de ekstra olarak şeyi var tabii yani hani Seda Sayan fiziken de kendini hep e, update eden. <gülüyor> Yıldız stratejisi işte konuşturuyor kendini. Evet. E, hep genç kalıyor gündemde evet. kalıyor. Ben en son dün gördüm şok geçirdim. Ve bunları hiç saklamıyor. Evet. İşte sahici. Aynen kesinlikle. Hani bazı var yaptırıyor söylemiyor. Hı hı. E, Diyor ki ben burayı yaptırdım. Evet. Bak bunu yaptırdım. Hatta bunu ameliyatını işte bile gösteriyor. Çekiyor yani Aynen. işte o samimiyet, Hı -hı. o gerçekçilik. Çünkü diyor ki ah bana yol göster. Bak o yaptı ben de yapacağım. Hı -hı. Ben de güzel olmalıyım. Hı -hı. Evet. Yani kendine değer vermeyi gösteriyor. Evet. Ee, özendiriyor. Yani işte evde sadece saçını bağlayıp böyle oturmak değil. Hı -hı. Her daim genç kalabilirsin, güzel kalabilirsin. Kendine baktığın zaman... Her şey başka olabilir gösteriyor. Hı hı. Çok değerli bir şey bence. Hem dolma yapıp hem yıldız olunmaz demiş. O şey önemli mi? Böyle hani o ruhu giyinmek, işte ne bileyim yardımcılarının olması filan, kendini biraz böyle hani özel hissetme durumları filan. Onların hepsi e, iz, ilizyoni. Hı. Yani neyi nasıl gösterirsen. O senin ruhunda varsa, hı. sen onu hissediyorsan, Sokağa çıktığın an seni şuradan biri böyle çeker evet. ve ışığın varsa ışığın her yere yayılır. Değil mi? Bu öyle e, şey kurguyla olabilecek bir şey değil hmm. işte anlattım. Evet. Senin ışığın varsa sen her yerde parlarsın, her yerde dikkat çekersin. Hmm. Bir yere girdiğin an yani bir şekilde böyle kafa insanlara döner. Yani bir sürü ünlüyü görüyorsundur hmm. sokakta. Ee, yanından da bir sürü kişi geçiyordur ama bir şekilde o senin dikkatini Işık. çeker. Işık. Aynen evet. Peki asla çalışmam dediğin bir isim var mı? Ay yok. Yani öyle bir hmm. şeyim yok. Böyle bir bilek isim yok mu? Yok. Hmm. Ne güzel. Hayata böyle bir şey yüklemem. Bir gün gelir mecbur kalırsın çalışırsın. Allah ne yazdı bilmiyorum ki. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Deniz Akkaya da çok yakın arkadaşın. E artık o arkadaşlıktan kardeş. öte bir şey. Kardeş. Hı hı. Yani biz e, 23 yıldır 3 e, arkadaştık. Deniz Akkaya, Tunç Kökkaya, ben. Ee, bizim e, ailelerinizi e, seçemiyorsun ama sonra arkadaşlıktan aileyi seçebiliyorsun. Biz üç birbirine kenetli arkadaşlık. Şimdi bir, bir tanemizi e, kaybettik. Allah rahmet eylesin. Amin. E, hani baktığın zaman e, işte benim e, kendi seçtiğim ailemin ee, bir birey Deniz hı hı. kızı da e, kızının da dayısıyım ben. Ne güzel harika gerçekten. Yine gözlerin <gülüyor> doldu. <gülüyor> güzel gözleri doldu Özgür'ün. Ne kadar güzel bir bağ ama. Yani onu da ben 22 senedir e, sonuçta e, seni tanıyorum. 22 senedir arkadaşlığınız neredeyse en az yani 22 sene. Belki daha öncesinde 23 sene. Tam 23, 23 sene. sene. Dolu dolu 23 sene. Maşallah. Yani çok badireler atlattık. Hı hı. Ee, çok üzüldük, çok mutlu olduk. Ee, i̇şte Ayşe'nin doğumu, Ayşe benim kucağıma doğdu. Hı hı. Ee, e, baktığın zaman hani şimdi dayı diyen bir çocuk var. O kadar kıymetli bir şey tabii, ki. Tabii. Ee, beraber tatile gidiyorum, beraber e, bir sürü annesiyle ilgili annesini çekiştiriyoruz. Yani bambaşka bir şey. Çok kısa e, bir süre önce Tuncu kaybettik. Ha, evet. e, geçen gün e, işte hani hayatta işte hep böyle kriz anları olur ve e, biri seni toparlar ve e, hayatında e, buluşturucu noktadır ya bizde Tunç'tu o. Hmm. E, bazen çaresiz kaldığımız anlar oluyor. Çünkü hiç deneyimlemedik biz bunu Hı. Deniz'le ben. Yani Tunç bir şekilde hepimizin hayatında bir şeydi. Hı. Geçenlerde işte e, Deniz'i o an vurdu. E, çok e, şeydi. Şimdi bir an onu düşününce Hı. öyle şey oldu. Allah rahmet Amin. eylesin. Allah sabır versin gerçekten. Amin. Bir de şöyle bir şey var tabii. Hani ne zaman seni düşünsem aslında kolunda da dövmesi <gülüyor> var. Ajlan, Anuş Bakış... Yani hepsi nur içinde yatsınlar. Ee, ailen, 
değil mi ailenden? Ee, bir Sezen Aksu'da bunu böyle görüyorum. Bir de sende. Yani sevdiği insanları çok erken kaybeden insanlarsınız. Ee, çok büyük sabır gerekiyor. Her neden? şeyin bir öğretisi var. Evet, o sana her ne şeyin öğretti bir bu sınavı var. Evet. İşte her şeyin şeyi bir sevgiden geçiyor. Evet. Ee, çok değerli sevgi denen şey. Ee, ben her kayıptan sonra e, bambaşka öğretilerden geçtim. E, i̇şte ben 20'li yaşların başındaydım. E, 6 ay arayla e, Kerim, Anuş, Ajlan. Yani 20 yaşında İstanbul'a 15 yaşında gelmiş bir çocuk düşünün. Hı hı. Bu yollardan geçerken e, hayatındaki yakın çevresinden 3 kişi 6 ay arayla hı hı. şey yapıyor ve ben e, Zerrin Özel'le beraber böyle uçağa düşün havaya kalkıp yükseliyorum. Hı hı. E, küçük dağları ben yarattım. Altına imza attım zannettiğim bir dönemde. O renkli ışıklar e, bana çok keyif verirken hayatın gerçeğini öğretti bana. Hmm. Her şey boş. Her şey evet. Hı hı. Ve işte arabam olsun, evimde çalışanlar olsun, kolumda bilmem ne marka saat olsun, çantam bilmem ne olsun derken hayat bana bak karşında bir tane siyah tişörtle iki tane bilekliğimle normal Atlas pazajından alınan şeylerle bir hayat sürebilmeyi öğretti. Hmm. Bunu görebilmek de çok büyük i̇şte, ama iş yani. İşte şu insanlar e, büyük bedeller ödeyerek şeyleri öğreniyorlar. Ben de ee, en sevdiklerimi kaybederek ve sevmenin ne kadar değerli olduğunu öğrenerek bu yolda e, yürüdüm. Bana diyorlar ki çok vefalısın sen. Onu diyecektim şimdi. Ben vefalı değilim ki. Ben geçmişime sahip çıkıyorum sadece. Ama ben de onu söyleyecektim. Gerçekten e, ben bu sektöre ilk girdiğimde e, Anuş Bakış adını duymamla kaybetmem biri oldu gerçekten. Yani şahsen tanışmadım ama adını duyuyordum ve bir gün e, öldüğünü duydum. E, sonra işte hani senin arkadaşın olduğunu vesaire hani öğrendim. Yıllar geçti üzerinden ve dikkat ediyorum hiçbir zaman ne Ajlan'ı ne Kerim'i e, ne Anuş'u anmadığım çünkü şu ay yok neredeyse bak, yani. Bak şu ben diyorum ya 15 yaşındaydım Hı-hı. İstanbul'a geldiğimde. Ee, ben o insanlar Allah benim karşıma çıkartmasaydı. Hı-hı. O seçilmiş insanlar. Zerrin Özer, Seda Akay Allah ikisine de uzun ömürler Amin. versin. Gülgün Ural, e, Anuş Bakış Hı-hı. olmasaydı bu dört kadın. Evet. Ben Uyuşturucunun dibine düşebilirdim. Aa. Ben hiç uyuşturucu kullanmadım. Ben sigara bağımlısı olabilirdim. Ben hiç sigara kullanmadım. Ben alkolün batağına batabilirdim. Çünkü eğlence sektöründe ben alkol kullanmadım. Hayatını kurtardılar. Bu, bu insanların benim hayatımda çok önemli yeri var. Ne kadar güzel. Ben bilmiyordum böyle i̇şte, oldu. Yani işte hmm. insanlar e, hayatımdaki belli şeyleri ben e, bana verilen fırsatlar doğrultusunda hı hı. anlatabiliyorum. Ama işte mesela benim yıllarca e, bir e, kurumsal kimliğimin olduğunun da kimse farkında değil. Zannediyorlar ki ben hep e, bu işleri yaparken ben kurumsal tarafta da vardım. Hı hı. Yani ben Türkiye'nin en önemli... Ee, televizyon kanalları ve gazetelerinde yönetici kadrosunda çalıştım. Hı hı. Ama kimse bunu görmedi. Evet. Çünkü beni hep magazin sayfalarında ya da bir şeylerde gördüler. Hı hı. İşte baktığın zaman e, onların gidişi onlara layık olabilmek 
bir sürü sorumluluğum var benim. Hı hı. Onlara ben hiçbir zaman vefa değil, geçmişime sahip çıkıyorum. Keşke herkes senin gibi olsa. Her, Allah herkese senin gibi bir dost versin bence ya, öncelikle. Bana, Sana da bana verilen dostları Allah herkese de nasip etsin. Çünkü diyorum ya e, mesela Tunç'la ilgili anlatabileceğim şey şu. Yani e, bundan bir, bir ay önce diyelim e, Tunç'u kaybettikten e, 22 Nisan'da kaybettik. İşte Haziran diyelim ben 15 gün yatağa düştüm. Böyle hiçbir şey yapasım yok. Hı hı. Yani yerimden kalkasım yok. Ee, sonra e, uzun yıllardır hep İbrahim Eke psikologla çalışıyorum. İbrahim'e gittiğimde e, dedi ki e, EMR tekniğiyle ses dalgasıyla böyle bir şey yapıyor. E, ben e, güven duygumu kaybetmişim. Aa. Ve o güven farkında olmadan yatağa düşmüşüm. Hı hı. E, çünkü benim hayatta e, güvendiğim tek insandı o. Öyle mi? Evet. Yani kayıtsız şartsız. Hı. Bütün sırlarım, bütün anılarım, her şey gitti. Hı hı. Yani beni aldılar böyle pat bir yere bırakmışlar gibi. Hı hı. Hayat devam ediyor. İşim var. Evet. Sevdiklerim evet. var, sevdiklerim evet. hayatta şükürler olsun ama yani yanında işte ve bunu yapan insan ne parayla ne pulla yapıyor. Artık. Yani işte şimdi oturduğum ev e, baktığın zaman her şey onun eseri. Çünkü ben çalışıyordum, e, ben koşturduğum için hiç böyle bir baktım olmuyordu. Beraber ama, mi yaşıyordunuz? Hayır, beraber Hı. yaşamıyorduk ama beni en iyi tanıyan Hı. adamı olduğu için... Hı. Mesela ben ondan rica ettiğimde benim sevebileceğim şeyi o biliyordu. Anladım. Evet. Bir de yani şöyle bir şey var. Onu kaybettiğim dönemde ve sonrasında da yaptığın iş de sonuçta e, öyle bir iş ki hani e, yükseltmek durumundasın bir de. Gülmek zorundasın. Gülmek zorundasın. Enerji vermek zorundasın. Senin enerjin yok. Seni, senin pilin bitmiş. Yerlerdesin. Ama e, enerji vermek Herkes zorundasın. senden bir şey bekliyor. Evet yani çok zor bir durum gerçekten. İşte, e, baktığın zaman e, 22 yaşından beri Hı-hı. bu hep böyle. Evet. Gerçekten. Hayat işte hayat e, kimin ne yaşadığını kimin ne hissettiğini bilemezsin. O yüzden de ben hani e, eskiden yargılar yargılarsın ya. Hı-hı. Ee, onu bırakalı çok sevmeler hmm, oldu. Bilemezsin. Ve, bir, evet işte bazen bir şey oluyor. Sonra böyle yapıyorum yani hemen gerçekten tırnağımı etime batırıyorum. Diyorum ki Özgür e ne olduğunu bilmiyorsun ki. Doğru. Yani onun için iki kelam kötü bir şey yargılamayı şey yapıyorsun. Ama ne olduğunu bilmiyorsun. Doğru. İşte hayatın öğretilerinden bir tanesi bana bu. Evet evet. Ama tabii yani hani sen e, almasını öğrenmesini bilen bir yapın var. E, böyle bilgi bir kişilik gibi yani hani e, bu mesajları okuyabilmek herkesin harcı değil hayatta. Ya o da Allah'ın işte bir şeyi evet. e, ona da şükürler, şükürler olsun. Şükürler olsun hamd olsun. E, i̇şte ya baktığın zaman e, Allah da işte bunu böyle takdir etmiş. Benim de bu, bu acılardan geçerek <gülüyor> e, öğreneceğim, söyleyeceğim... ...insanların kalbine dokunabilecek cümlelerim olacak sanırım. Evet, evet. Bir de zaten bunca eşinin arasında yazıyorsun da. 12. kitabın. Evet. Yazmasan duramazsın herhalde bu kadar. E i̇şte o beni içinde. rahatlatıyor, mutlu ediyor. Terapi gibi. Terapi, hmm. terapi yani. Menajer değiştirmek sanatçı açısından sağlıklı bir şey değil herhalde. Değil. Sürekli değiştirenler var mesela. Var, ben de görüyorum. Yani işte ne o biliyor musun? Aidet duygusunun olmayan insanlar. Hmm, evet. Her şeyi ben biliyorum diyen insanlar. Hı hı. Başarı grafiğine bak, başarı grafiği yok. Hep suçlayacağı biri vardır. Hı hı. Hep bunu yapıyordur. Ama bak, hı. üçü de kendini gösteriyor. <gülüyor> ne güzel, evet doğru. Yani sor, hı hı. bir gün o e, değiştirdiği insanlardan birini al buraya. Hı hı. Hep anlatacak, Türkiye'de menajer yok der. Hı, evet. Türkiye'de menajer yok, Türkiye'de bunu layıkıyla yapan insan yok hı hı. der. Bir de saygısız çalıştığın menajere de. Niye çalışıyorsun tabii, ki o zaman aynen, o menajerle? Tabii tabii tabii. tabii. Çalışma kendini yürüt. 
menajerlik şeyine. Evet. Bir de mesela sanatçılar şey derler mesela sanatçıdan dost olmaz. Yani benim en iyi dostlarımdan biridir Yonca Evcimik sanatçı değil mi? A'dan Z'ye evet, sanatçı. Evet tabii tabii. Anladın mı? Yani Hı -hı. o işte kalbini ne kadar açtığına bağlı. Şu sanatçı sanatçıyla dost olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Hı, oluyorlar mı? Benim gördüğüm var. Yani bu bir şey bak. Rekabet çok güzel. Evet. Şarkılar yarışabilir. Klipler yarışabilir. Reklam filmleri yarışabilir. Bu yarış inanılmaz. Benim de bir sürü rakibim var. Hı hı. Anladın mı? Var mı? Var. Yani baktığın zaman piyasada herkes herkesin rakibi. Birinci belli ikinci kim? <gülüyor> <gülüyor> e, işte baktığın zaman ama işte onun canını acıtmak. Hı hı. Anladın mı? Onun kanayan e, kabuk bağlamış yarasını kaşıyıp kanatmak. Hı hı. Yani ölümlü dünya. Tabii. Herkes ölecek. Sonuçta herkes bir beyaz kefe bir pamuk. Bitti. <gülüyor> Ve toprağın altı. Ay evet. Bana anlat. Hı hı. Neyi, ne, neyi bölüşemiyoruz? Hı hı. O insanlara bazen bakıyorum. Ha, unutuyorlar. Yani ölüm denen şeyi unutan insana aklım, sırrım ermiyor. O yüzden de herkes herkesle hı hı. dost olabilmeli. Evet. Şarkı üstüne basa basa söylüyorum. Şarkın yarışabilir. Hı hı. Klibin yarışabilir. O bir şeydir. Onun şarkısını beğenmemiş olabilirsin, etmemiş olabilirsin, bir şey bir şey. Ama günün sonunda hı hı. herkesin gideceği yer aynı. Evet. Zeki Müren de aynı yere gitmiş. Maalesef. Safiye Ayla da aynı yere gitmiş. Ajlan da aynı yerde. Hı hı. Cüneyt Arkın da şimdi aynı yerde. Hı hı. İlhan İrem de aynı yerde. Maalesef hepsinin toprağı bol olsun inşallah. Amin. Ama evet. Bir de şöyle bir şey yaşıyor musun? Mesela bende çok olmuştu mesleki deformasyon. Yani işte insanların e, sonuçta hayatlarında çok büyük e, durumlardır. Mesela bir konsere gitmek, işte bir sanatçıyla fotoğraf çekilmek, ondan imza almak falan. Hani böyle güzel motivasyonlar hayatta. E, ben sonuçta televizyoncu olduğum için bu, <gülüyor> bunun sıkıntısını biraz yaşadım. Yani hayatında eksiliyor bazı zevkler. Sıradanlaşıyor. Şimdi şöyle Yasemin, ben e, 90'lar starlarıyla çok yaşadığım için hı hı. E, ve öğretim onlar olduğu için ve gördüğüm şey onlar olduğu için ya yani ben mesela evde olmayı çok seviyorum. Evet, aynen. E, ve hep böyleydi. Yani çok ufak bir arkadaş grubum var. Hı hı. O kopmadığım arkadaşlarım onlarla çok eğlenmeye Gittiğim zaman eğleniyorum Hı. ki o arkadaşlarım olduğunda e, ama çok dışarıda vakit geçirmeyi sevmiyorum. Hı. Yani bir yemeğe gidelim benim işim olmadığı zaman en geç 11'de ben uyurum. Hı. Çünkü sabah çok erken kalkıyorum. Hı. İşim olduğu zaman ne kadar şeyse. O yüzden de hep 90'larda görünmemek, e, ortada olmamak değerliydi ya. Hı -hı. Benim öğretimi olduğu için Hı -hı. ben onun değerli olduğunu zannettiğim için halen böyle gidiyor. <gülüyor> ya onu soracağım. O e, kıymetli bir şey mi? Yani mesela biz Tarkan'ı her yerde göremeyiz. Her programda göremeyiz. Sezen Aksu'yu göremeyiz. Şimdi ee, Sezen Aksu'yla ayıralım. Tarkan artık Instagram'da sürekli sağdan <gülüyor> soldan göz kırparken yaparken görüyoruz. <gülüyor> evet ama iyi de geliyor bu arada. Evet yani Sezen Aksu hala daha... Kandıca da evin evet. odasında oturuyor. Ne yapıyor çok Kedileriyle yani. sağında <gülüyor> e, şeyler e, kağıtları, <gülüyor> solunda kedileri, <gülüyor> kayıt cihazı evet. öyle. Evet. Yani işte tercih meselesi. Bu kıymetli bir şey mi Bence mesela? Bence kıymetli bir şey. Hmm. Mesela çok uzun zamandır Beyazıt Öztürk'ü görmüyorum. Şimdi o geldi aklıma. İşte kıymetli bir şey ee, hmm. bir şekilde... Yıllar önce Okan Bayülgen yani bir gün dedi ki ben program yapmayacağım dedi. Ve iki yıl ya da iki buçuk yıl program yapmadı. Sonra çıktı. Evet. Özlem yani bu işte görünmemek, bilinmemek, özlem, hı hı. E, merak uyandırmak önemli bir şey. Evet. Serdar Ortaç geldi şimdi aklıma mesela. 
e, nasıl buluyorsun Serdar Ortaç'ı? <gülüyor> Bulamıyorum ben Serdar'ı. <gülüyor> Şöhretini yönetebiliyor mu sence Serdar Ortaç? Yönetebilseydi Serdar Ortaç başka bir yerde olurdu. Değil mi? Ne yaşadığını bilmiyoruz. Hı-hı. İşte mesela Merve Bolular. Ha evet. Yani aynı şeyi söylüyorum. Bir derdi var onun. Merve Bolu mu? Evet. evet. Bir sıkıntısı var ama biz onun yaptığı şeylere gülüp eğlenip hiç kimse ya kızım senin neyin var ne derdin var diye sormuyor. Hı. Soran vardır belki canım bunlar haber olmuyordur belki. Ama işte sorsalar bir, bir şey birinin bir şey yapıyor olması Hı-hı. lazım. E, ya belki yapıyorlardır arkada. Yapıyor olsalar görürüz. Duyarız. Hiçbir şey yapılmıyor. Hmm. Biz sadece onunla şimdi magazine verdiği malzemeyle hmm. eğleniyoruz. İşte birini yermek, germek neyse hmm. onun adı onu yapıyoruz. Evet. O, o hataya ben de düşüyorum. Aramayı düşünür müsün mesela onu yapabileceğim bir şey var mı diye? Ee, <gülüyor> şöyle bir şey e, yani onun hmm. sektörüne benim çok e, bildiğim bir şey değil. O Oyuncu, evet. oyunculuk yapabilir. Ee, ama ben o şeyi çok bilmiyorum. Hı. Anladın mı? Hı hı. O yüzden de e, şu anda da ona açık olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Serdar evet. Ortaş'a da geri dönersek hı hı. o da bir hastalıkla bir şey yapıyor. Evet, hastası, evet. İşte bir şey anlatmaya çalışıyor. Hı hı. Anlattığını kendi de sonra pişman oluyor. Hı hı. Yani o ilacın etkisinden demek ki. Olabilir. İşte Mehmet Ali Erbil ne diyordu? Ben çok ağır ilaçlar alıyordum. Hı hı. Yani istemeden ağzımdan cümleler çıkabiliyor diyordu. Öyle mi? Ben onu bilmiyorum. Evet hı. yani böyle şey var. Yani işte insanların ne yaşadığını bilmiyoruz. Hı hı. Ne olduğunu bilmiyoruz. İşte yönetmek. Yani o dönem onu bir gösterme. Hı hı. Röportaj yaptırma. Evet, bir şey. Evet. Ya bir de şimdi durum çok tehlikeli tabii. Eskiden sadece röportaj yapmamakla kontrol edilebilir bir şey. Şimdi herkesin e, kameralı telefonumuz var yani. Her şey her şey her yerde çekilebilir, e, duyulabilir halde. Yani imkanı yok ya bir diyelim ki gitti bir kafede yemek yiyor adam. Arkadaşıyla bir şey konuşuyor. Ön masadaki kişi çok rahat çekebiliyor. İşte çekiyor da kendi ağzından çıkan cümle önemlidir ya. Hı hı. Değerlidir. Malzeme oluyor evet. ve biz işte bunu konuşuyoruz, gülüyoruz, ediyoruz. Hı. İşte ne, ne olduğunu orayı onu da çözdüğüm gün iş, iş başka bir şey olacak <gülüyor> gerçekten. Evet. İş, onu da çözsem Hı-hı. yani hep onu şey yapıyorum. Bazen diyorum ki Allah'ım keşke atıyorum işte baktığım zaman kaymamın arkadaşının düşüncesini okuyabilsem. Evet. Yani belki oradan bir şey yapabilirim Hı. diye ki Allah'ım ne olur... Herkes bunu istiyordur. Herkes Allah'tan bunu şey yapıyordur. Evet. Yani bazen diyorum e, bir ne olduğunu çözebilsem, evet. onu da çözsem başka bir şey olacak hayat. Doğru. Çok uzun yıllar böyle hani dünyaya açılan starımız, dünyaya açılacak olan starımız Tarkan dedik. Şimdi Aleyna Tilki'den çok duyuyorum yani hani dünya bir şeyler yaptı galiba değil mi? Yapıyor. Bir şarkı evet. e, yurt dışında yayınlandı galiba. Yayınlandı. Üç şarkısı yayınlandı. Evet. E, yani Nerede yayınlandı? Avrupa'da mı? Bütün e, ülkelerde yayınlandı Hı-hı. ve Billboard'a e, röportaj veren ilk Türk şarkıcı oldu. Hı-hı. Bu çok değerli. Yani hemen bir anda bir şey olmasını beklemek bir saçmalık olabilir. Hı-hı. Ama 22 yaşında bir e, kadının, kızın çok da genç, evet. yapıyor olması, evet. buna baş koyuyor olması Hı-hı. çok değerli. Evet. Tek başına gidiyor. Hı-hı. Yapıyor, beceriyor. Evet. Şimdi annesi de galiba albüm yapmış. Albüm yapmadı, şarkı yaptı. Şarkı. Hı hı. Ee, sen onunla da ilgileniyor musun? E, Baktığın zaman ben hani bir yerinden tutabilirsem hı. ne mutlu. Ve profesyonel anlamda bir şey yapmıyorum hı. ama e, yaptığı şeye saygı duyuyorum. Hayaliymiş. Hı hı. E, Aleyna o hayale sahip çıktı. O yüzden de e, kimin ne hayali varsa gerçekleştirmek istiyorsa... Bence şahane bir şey yaptı. Evet. Ve ben e, sesini de gerçekten beğeniyorum. Ben, ben baktığım zaman e, rahmetli Bergen'le Hı-hı. Zara ka- karışımı Hı-hı. arabeske yatkın bir sesi var. Evet. Yani güzel de okumuş. Hı-hı. Bazıları işte zevk ve renkler hiçbir zaman tartışılamaz. Hı-hı. Ama e, bazen okuyorum işte çok kötü yapmış bilmem ne yapmış. E, yapmış işte. Hı-hı. Kızı da desteklemiş. 
Sizin evet. de hayaliniz varsa siz de hayalinizi gerçekleştirin. Ne kadar güzel bir şey. Evet, evet. Peki bu anlamda baktığımızda Türkiye'de dünyaya e, şu güne kadar açılabilen tek kişi Alena Tilki mi oldu? Türk olarak. Yani şeyler var. Türk yani olarak. Mesela e, Selda Bağcan'ı şey yapamayız. Tabii, tabii. E, yaslayamayız e, ama baktığın zaman DJ'ler var çok başarılı evet. DJ'ler ama şarkı söyleyerek bu kadar genç yaşta bu kadar albümleri yayınlanan hı hı. E, global bir şirketle anlaşması olan Aleyna Tilki hmm, anladım o zaman diyecek bir şey yok sen de böyle diyorsan hani ben çok eleştiriliyor filan ya ben de tam bilemedim yani i̇şte hani hangi şu, mecralarda yani, e, insanlar işte ne görmek istiyor onu merak ediyorum. Hı hı. Ben çalışmadan önce de e, Arena ile onun o gayretine o şeyine e, şapka çıkartıyordum. Şimdi e, bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bence e, yaptığı şeyler e, herkesin yapabileceği herkesin harcı değil. Yapılabiliyorsa hodge meydan herkes yapsın. Arena tilkiyi de çok eleştiriyorlar. Aleyna'yı ne yaparsa eleştiriyorlar. Hı. Onlar o, bunu bir şey yapmışlar. Yani e, hiç alkışlayan gördün mü sen Aleyna'yı? <gülüyor> ben takdir ediyorum Allah çok i̇şte, hayır, ba- evet. Böyle yani evet. sen şimdi <gülüyor> şahıs olarak düşün mü? <gülüyor> Dışarıda yani, at Aleyna da helal <gülüyor> olsun. E, üç tane şarkı Billboard'a röportajı çıktı evet. deyip alkışlayan birini gördün mü? Niye öyle ya? Meyve veren ağaç hep i̇şte, taşlanıyor. Yani bir, biri de çıksın evet. desin ki Helal olsun ya kıza bunu yaptı desin. Evet, evet. Hiç kimse demedi. Hı-hı. Ben görmedim ya yani ben ben şahit olmadım. Bir e, şey Tolga Akyıldız e, yazdı. Biri daha yazdı öyle. E, onun dışında hiç kimse e, manga grubu destekledi bir kere. Hı-hı. Onun dışında kimseden bir çok önemli bir şey yaptı. İnsanlara bir mesaj verdi. Onu da kimse anlamadı. Ne üzerine? E, Billboard röportajı çıktı. Kimse evet. ilgilenmedi. Evet. Herkes bugün bir fotoğraf koydu. Herkes o fotoğrafla donla fotoğraf koydu evet. diye <gülüyor> şey yaptı. O da dedi yazdı. Yani siz benim e, başarımla ilgilenmiyorsunuz. Bununla ilgileniyorsunuz. Doğru. Ben de size malzemeyi verdim dedi. Evet. Oturun konuşun. Evet. Zekice bir şey değil çok, mi? Bence çok evet, zekice çok zekice. bir şey. Kesinlikle çok zekice. Bu arada hiç sormayı unuttum. Bu kadar e, yoğunluğun arasında yani bu kadar insana sihirli değneğini değdirip parlatıyorsun vesaire. Senin hayatın ne durumda? Aşk var mı hayatında? Ben düğüne gidiyorum zurnaya, hamama gidiyorum, kurnaya vuruluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne demek o? <gülüyor> i̇şte gördüğüne bulaşık, görmediğine aşık. <gülüyor> ee, öyle bir şey. Ee, şu... Ben e, aşk denen şeye inanmıyorum ama sevginin yine söylüyorum. Benim için sevgi esas. E, beni besleyen, beni e, zinde tutan şey aşk. Aşk olmazsa benim hayatımda şey olmaz. Aşk diyorum ama sevgi yani hmm. bu e, bambaşka. Yani sen hani aşk biraz böyle sanki süreli bir şey ve bir... Gelip geçici bir, bir, bir şey. Gelip geçici bir şey ama Hastalıklı bir kalıcı. duygu. Öyle mi? Evet hmm. yani ben o hastalıklı... Duyguyu kendime yakıştıramıyorum. Kavuşamam anı. Hı. Leyla ile Mecnun Hı. gibi. Ben gerçek dokunabildiğim, e, öğrenebildiğim, yaşayabildiğim, e, kendimi mutlu hissettiğim şeyler. Gerçek, real şeyleri seviyorum. E, bir de baktığın zaman e, hayat sana ee, öyle şeyler çıkartıyor ki işte ben e, karşımdaki insanı tanıyıp öncesi önceki sevgilisiyle olan diyaloğu hı hı. ona davranış biçimi onunla yaşadıkları benim için referanslar. Tabii. Ben bunlardan çok besleniyorum. CV'si. Si. İşte yani <gülüyor> baktığın zaman <gülüyor> bana referans. Hı hı. Eğer bir önceki ilişkisinde mutlu değilse mutluluğun neyi olduğunu bilmiyorsa ee, benim için yaşan, yaşanırken e, bir şekilde e, bir önceki şeyler anlattıkları e, duyduklarım e, o enerjinin bitmesine neden Aa, oluyor. Orada duygunu kontrol edebiliyor musun? E çünkü e, bir sevmeyi bilen insan e, bir önceki ilişkisinde kavga etmez. E tabi. 
Evet. Anladın mı? Hı hı. Onu aldatmaz. Hı hı. E, bana geliyorsa e, benden de beklentisi o olacak. E, bir gün beni de aldatacak. Hı. Ben bunları bildiğim için Ama... oradan e, beslenebildiğim şeyde besleniyorum. Kitabıma e, konu olabiliyor. Hı hı. E, bir yerden beni besleyen bir şey çıkabiliyor. Yaşamam, yaşamam demiyorum. Hı hı. Yaşıyorum. Ama e, Önceki referanslar hiçbir zaman Hı. yanıltmaz. Evet ama kimin geçmişi temiz ki? İşte Hangimiz zaman... tertemiz diye bir şarkı vardı. E i̇şte bazen öyle bir şey oluyor ki sevmeyi bilen öyle insanlar, öyle kadınlar, öyle adamlar görüyorum ki ben sevmenin ne demek olduğunu. Evet. E bir önceki işte sevgilisi ne gayret gösteriyor Hı. sevmekle ilgili ama öbürü onu bilmiyor. Hmm. Ama başka bir yerde o kadar mutlu oluyor ve şey yapıyor. Çıkabiliyor. Evet. Doğru. Evet. Ee, o zaman Allah gönlüne göre versin. Allah diyeyim. hepimizin gönlüne Amin. göre versin. Amin. Özgür iyi ki varsın. <gülüyor> Sen Gerçekten. de öyle. Ee, seni tanıdığıma çok mutluyum. Yani e, 20 şanslıyım da bence. Ben de yani, öyle işte. Hani... Bak ne kadar güzel ki 22 yılda evet. bunları böyle konuşup birbirimize ee, sevgiyle bakabiliyoruz. Ee, karşılaştığımız işte birçok yerde beraber işbirliği yaptık. Bu evet. demin bahsettiğim evet. isimlerde. En son Buket Aydın'la Buket beraber. Buket Aydın'la evet. Ne, ne kadar Global'de. güzel bir ekipti. Ne kadar evet. güzel bir şeydi. Hı hı. Ee, hep buna şükrediyorum. Hı hı. Allah hep bizi böyle güzel zamanlarda, güzel işbirliklerinde evet. e, keyifle çalışmayı nasip etsin. Amin. Hep güzel hatıralarımız olsun inşallah. Amin. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim geldiğin için Ben teşekkür ederim. Sana ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ediyorum. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık. Hepimizin. Evet, evet. Yıldızların arkasındaki yıldız. Ee, eminim e, hani hepinizin merak ettiği soruları sormaya çalıştım. Kendim de çok şey öğrendim. 22 yıldır tanışmamıza rağmen yeni yeni öğrendiğim şeyler de oldu Özgür Aras'tan. E, hepinizin çok keyifle izlediğini, dinlediğini biliyorum. Yorumları lütfen e, videonun altına e, yazın, sorularınızı da yazın. Özgür Aras'ı zaten takip ediyorsunuzdur ama belki varsa bir iki kişi kaldıysa <gülüyor> takip etmeyen sosyal medya hesaplarından da e, keyifle takip edebilirsiniz. Çünkü her şeyini paylaşıyor. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz. Aşk dolu günler mi dileyelim? Ne dileyelim? Herkes, Allah herkesin kalbinden geçen... Güzellikleri nasip etsin. Amin diyorum ben de. Denden diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.